Narinig natin noong Martes ang estado ng telekomunikasyon sa bansa mula mismo sa bibig ng telco companies. Dumami ang construction permits na na-issue. Dumami rin ang towers na naitayo. Mayroong mga improvements. Narinig, nin, narinig din natin mula sa National Telecommunications Commission kung nasa ng Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa sa Asia. Hindi po tayo masaya na tayo ay nasa gitna ng ranking. Ayon sa Speed Test Global Index, Internet Speed for Mobile Broadband Improved by 94.35% from 7.44 Mbps in July 2016 to 14.46 Mbps in February 2019. Pang number 33 pa po tayo. At nung nagalit ang presidente ayon sa Speed Test Global Index October 2020, pagdating sa mobile broadband speed ay pang 34 na pwesto or number 34 ang Pilipinas. Halos wala pong pinagbago. Samantalang ang Thailand ay nasa number 16, ang Vietnam ay nasa number 18, at ang Laos, ang Laos na nasa number 22. Na Laos pa po tayo sa Laos. Patuloy pa rin ang mga reklamo tungkol sa serbisyo ng telcos. Kasama na rito ang mahal na serbisyo kumpara sa ibang bansa. Interrupted signal, drop calls, at walang cellphone signal o walang internet sa remote communities. Hindi natin... Mararating ang world-class status kung may ganitong mga abirya sa mga serbisyong natuturing na basic sa sektor ng telekomunikasyon. Patuloy ang ating pagmomonitor sa ating mga telcos. COVID update naman po tayo. Um, ito po ang global update ayon sa Johns Hopkins. Higit 68 million or 68 million 822,212 ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 1,567,706 katao naman ang binuwian ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na meron ng 15.3 million cases at 289,000 death. Pangalawa po ang India, 9,735,000 cases, 141,000 deaths. Brazil, 6,728,000 Um, 452 cases, 178,995 deaths. Sumunod po ang Russia at panglima po ang France. Meron po tayo ngayong 26,545 na mga aktibong kaso as of December 9 ayon sa DOH. Ito ay 5.98% ng total cases. Sa mga aktibong mga kaso, 91.8% ay mild at asymptomatic, 5.2% ay critical, 2.7% ay severe. Ito naman po ang bilang ng mga gumagaling. No? Magkakalahating milyon na po or 408,942 ang gumaling or 92.07% po ang recovery rate. Samantalang nasa 1.95% po ang case fatality rate or 8,667 ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Nakikiramay po kami. Makikita po natin naman ngayon dito sa infographics neto ang patuloy ang pagbaba ng mga kaso sa confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset Philippines as of December 9, 2020. Nakikita po natin na malinaw na malinaw na pababa yung mga kaso. Sa susunod na um, infographic mo, makikita rin natin na um, yung confirmed cases ng COVID-19 by adjusted date of onset as of December 9, 2022, December 9, 2020 ay patuloy din ang pagbaba. Bagamat meron pong isang araw na kaunting bahagyang tumaas, no? pero patuloy naman po yung pagbaba. Puno na po ang ating mga ospital. Ang mabuting balita po ngayon, 57% available pa po ang ating mga ICU beds. 60% available ang isolation beds. 74% available ang ating mga ward beds. At 80% available ang ating mga ventilators. Ulitin ko po, no? hindi ibig sabihin na marami tayong mga Um, available uh, bed capacity na tayo magpapabayana. No? Ang hiling po ng ating presidente, mask, hugas, iwas. Okay, kasama po natin ngayon ang Director General ng Anti-Red Tape Authority or ARTA na si Attorney Jeremiah Belica. Sir, um, um, sir, nung huling uh, press briefing po natin ay uh, kasama po natin lahat ng telcos at um, sa pagnanais po ng presidente na ma-improve nga po ating telecoms, eh binalaan niya ang lahat ng lokal na pamahalaan na pabilisin yung pag-issue ng permit dahil ang reklamo ng mga telcos, hindi raw bubuti ang kanilang serbisyo kung kaunti o kulang pa rin ang mga telecoms towers. So, nasa puder po ng inyong opisina ang pagsisigurado 
na mga telcos ang mga lokal na pamalahan ay hindi po tumatagal o nagtatagal sa pag-issue ng mga permits na ito. Ano na po ang estado, lalong-lalo na dito sa mga permits na hinihingi na ating mga telcos. The floor is yours, Secretary Jeremiah Belica. Audio please. Yan, yan. Yeah. Okay, Maraming pong salamat, Sec Secretary Harry. Um, I would be sharing my slide. Uh, Maraming pong salamat sa pagkakataon na maipakita ho natin ang mga nangyayari at uh, mas maitindihan po natin what, what has happened uh, pagkatapos po na banggitin na ating Pangulo ang priority po na ito. So first off, we have to understand na tayo po ay nag employ ng uh, one-two punch pass-pass permit system po natin. Uh, ang one-two punch po na ito ay kombinasyon ng number one, yung automatic approval provision po ng, uh, ng uh, ARTA law or yung Republic Act 11032 or Ease of Doing Business Law. Ang automatic approval, ibig sabihin po, kung kompleto ang requirements, kompleto ang fees, lagpas ng pitong araw, nakabinbin, automatically approved na po yan. Ang second pong punch po natin is yung streamlining na ginawa po natin, pinangunahan ng ARTA, DICT, DILG, at ng iba pong mga government agencies na ating hong kasama. Now, Uh, uh, after po ng atin pong uh, nabanggit po ng ating Pangulo yan sa kanyang, sa, uh, kanyang pong, uh, recent State of the Nation address, ang uh, Joint Memorandum Circular Oversight Committee ay atin pong kinonvene at nagkakaroon po tayo ng regular meetings every week po, every Thursday, kasama po ang mga telco companies. At nagkakaroon po tayo ng mga hearings, pinatawag po natin ang mga telco companies at uh, pinagsubmit po natin sila ng lahat po ng mga nakapending nilang na mga application sa buong Pilipinas po. And to give us an a, a understanding kung ano pong aming natuklasan sa mga hearing na to at submission, uh, of course, nung amin hong, uh, sinabmit po sa amin, a total of 1,572 initial applications po ang uh, binigay po sa amin sa lahat ng 335 cities municipalities ang sinabmit sa amin ng Globe at Smart. Pero ang amin hong natuklasan dito ay... Meron hong kakulangan ho pala kasi only 132 applications or 8% lamang po ang na-identify na kompleto ang documentary requirements and payment of fees. Isa ho yan sa amin pong very glaring na nakita po dyan na kung saan after ho namin uh, uh, pa, uh, padalahan ng notice to explain ng mga LGUs ay sila naman ay nagpaliwanag na kulang daw po no? at nagkaroon ho kami ng hearing dyan And at on the other side, para balansihin naman po ang, ang nakita naman po ng mga telecoms, ay hindi raw sila nakakapagbayad dahil uh, hindi sila nabibigyan ng order of payment. Uh, so ito po yung natin hong naabutan na situation po dyan uh, kung saan ito po yung rinisulba po natin sa mga series of mga hearings po natin. Uh, in other words, ang telco companies ho ay kinumply nila yung kalang mga requirements na kulang at ang mga LGUs naman ay inilabas po yung kanilang mga order of payments na sinasabi hong kinakailangan. Now, ang isa pa hong, uh, yung second punch po natin na tinatawag is yung streamlining po na, ba, na banggit ho natin sa iba hong mga briefings ay nagkaroon ho ng Joint Memorandum Circular 2020-01 na kung saan yung mga bagong applications naman po na pumasok o papasok ay hindi na ho ganun kahaba at kahirap po ang proseso. So dati ay 13 permits, ngayon ay 8 from uh, 86 requirements, 35 from a time of 241 ay 16 days na lamang po ang inaabot. Kaya ho ang resulta po na to ay ang napakadami pong mga permits na lumabas po. Uh, galing po itong datos na ito sa atin pong mga kasamahan sa private sectors. Sa pakikipagtulungan din po ng mga LGUs at mga national government agencies, uh, there is almost 10,000 total permits na lumabas. Ito pong mga permits na to ay combination na rin po ito ng mga application for towers at gayon din po yung sa mga uh, cable, uh, yung sa mga fiber optics dahil ho accordingly rin po ay sinutulungan na rin po natin ang uh, mga companies na ito sa kanila pong problema sa pag proseso na kalang po mga permits po sa mga cable, sa mga fiber optics. Now, kung ano hong ginawa ho natin, na-achieve po natin dito po sa telecommunication sector ay through the program ni Himaya ay uh, kalinsunod sa utos po ng ating Pangulo na pa-APCN, pabilisin ang proseso. Ito rin ho ang ating hong ginagawang kasalukuyan sa logistics sector, socialized uh, housing sector, 
sa food and pharma and sa power and energy sa tulong na rin po ng, ng uh, energy virtual one-stop shop. So by January po, we expect the logistics sector ay makita rin po natin ang dramatic na uh, streamlining dyan po sa, sec sa mga sektor na atin pong uh, nakasunod rin po. Now, ways forward po, ang atin pong mga napag-agrihan sa amin pong mga meetings nung ating uh, joint uh, oversight committee po ay mag issue kami ng supplemental guidelines to harmonize ang provisions po ng Bayanihan 2 at ang Joint Memorandum Circular para sa guidance po ng mga government ng mga LGUs, ang pagpapatuloy na monitoring at compliance ng, ng mga ahensya sa mga prescribed processing times na nakikita ho natin na nagko-comply na po ang mga government agencies ang patuloy na pag-assist po natin sa mga telcos sa kanilang mga pending applications, hindi lamang po ng ARTA, but ng DICT, DALG, DISHUD, at ang iba po mga government agencies. Now, ang commitment rin po natin, patuloy po natin na meron po ibang mga areas for improvement na ginagawa po tayo. Ang uh, DPWH ay mag-i-issue po sila ng amendment uh, ng uh, DO number 73 series of 2014 ito po in relation doon ho sa right, uh, right of way sa mga national roads para sa mga post, cables at mobile service providers. Sa ngayon ho kasi ay pinagbabawal yan subalit magkakaroon ho ng paglilinaw para ho ito ay makatulong at magkaroon po ng, ng mga proyekto gamit po ang mga right of ways. Uh, also ang DOH, FDA, DICT, they should ay magkukondak rin po ng ex extensive targeted information dissemination sa mga forums regarding sa health implications, uh, yung mga radiation at mga cyber security concerns respective naman po sa mga homeowners association. Ngayon, nais ko na yung paalala na ang reforma, ang reform train against red tape is really on the move and it's gaining momentum. On it are the hopes of the people and let us work together for a smarter initiative and better Philippines sa pamagitan po ng pangunguna ng ating Pangulo at ng atin pong sabayanan ay we are seeing na ang pagbilis na pagbilis po ng permit ay napipinto na po at uh, pag by next year uh, we hope na mas madami pong mga towers pa ang itong maitatayo. Nabanggit po sa briefing that there are an additional of 5,000 towers na po ang uh, naitayo simula po ng uh, mga reforma po na ginawa natin. So maraming pong salamat, uh, Secretary. Oo. Panyero, uh, two questions. no Hindi kaya naman kaya na kay ang dahilan kaya hindi na kukompleto yung mga documentary requirements ay eh, napakadaming documentary requirements. Naalala ko, pinababa na rin natin yung mga number of requirements para sa mga telecoms. At ang pangalawang tanong po, kasama ba ho sa inyong jurisdiction ang BIR? Ta tama po yan, uh, uh, Secretary. Ang sa una po ninyo katanungan, kaya ho meron na ho tayong J JMC na nagawa at na, na, nabawasan na ho ng malaki ang mga require requirements at nadagdagan pa ho ang tulong ng yung tinatawag po na sa bayanihan po na sinuspindi rin po yung uh, karamihan po ng mga permits po dyan. So hindi na rin ho problema yung napakarami at sang katutak na mga requisitos po ngayon. Uh, ang, doon sa pangalawang katanungan po ninyo, ang BIR po ay kasama po sa atin pong uh, jurisdiction po ang kanila po mga processes at ang kanila pong mga sistema po dyan. Okay, maraming salamat.